गुड मर्निंग स्टूडेंट्स हमारे फ्लेम कलर माध्यम उद्भिदे खाद्य परिवहन पढ़ी एट खूब इंटरेस्टिंग बैटर जो खाद्य को दिखे परिवाहित तो है खाद्य आसले उभय दिखे परिवाहित तो है इट इज डिपेंड अपन द कन्सनट्रेशन अब द फूड सबसटेंस इन द सेल्स जो खाद्य जे जगह बसि संचित है से खान कमे दिखे प्रसारित है जेमन शीतकाले शीतकाले खाद्य प्रचुर परिमा कमे जाए खाद्य उत्पादन कमे जाए फले संचित खाद्य थे खाद्य फ्लेम कलर माध्यम ऊर्धाभिमुखे परिवाहित तो है क्यों बर्षाकाले जो प्रचुर परमाणे खाद्य उत्पादन है तक तो मूल मध्य खाद्य संचित तो है तक तो नीचे दिखे है यही खाद्य ऊपर दिखे और नीचे दिखे उभय दिखे परिवाहित तो है तई पर के बला ट्रांसलोकेशन अर्थात सीचुएशन अब द फूड सबसटेंसेस द डिफारेंट लोकेशन इज नोन एज ट्रांसलोकेशन By the help of फ्लोएम इवे देख फ्लोएम माध्यम कि भाव खाद्य परिवाहित तो है उद्भिदे खाद्य उत्पादन है पता मेसोफिल कलर क्लोरोफिले उत्पादन है ये उत्पादित तो खाद्य फ्लोएम कलर माध्यम उद्भिदे विभिन्न अंगे परिवाहित तो है ये परिवाहित तो हार क्षेत्र सर्वप्रथम बोली उद्भिदे क्षेत्र अवस्थानकारी विभिन्न नाल मत अंश जथा जैलेम कि फ्लोएम माध्यम खाद्य किंबा जल परिवाहित तो है अवस्थानकारी जैलेम जा जल परिवहन करवस्थानकारी फ्लोएम जा खाद्य परिवहन कर जैलेम ट्राकि ट्राकिया जैलेम पैरिनकईमा और जैलेम फाइवर एर मध्यम खाद्य परिवाहित तो है और फ्लोएम शिव नल शिव संगी कोष फ्लेम पैरकईमा फ्लेम तंतु एर माध्यम खाद्य परिवाहित तो है ए आशी देखी कि भाव खाद्य परिवाहित तो है जालेम माध्यम जल ए फ्लोएम माध्यम खाद्य परिवाहित तो है ये प्रसेस के फ्लोएम माध्यम खाद्य परिवाहित को बला है ट्रांसलोकेशन अब द फूड सबसटेंसेस इन द्रू द फ्लोएम एवं क्यों परिवाहित तो है मैं तो देखी आप जानी जैलेम ट्रक द्वारा गठित एक फाँपा नल मत एवं फ्लेम शिव नल संगी कोष द्वारा गठित जे फ्लेम कला जार माध्यम खाद्य परिवाहित तो है जैलेम ए फ्लेम दुटो सहकारी एक संगे कार्यक्रम माध्यम खाद्य के परिवाहित तो कर देखते फ्लोएम मध्य जो कोषगुलो रही है से कोषगुलो शिव प्लेट व चालन छदा नामक प्लेट माध्यम कोषगुलो एके अपर द्वारा जुक्त रही है जार जार मध्य रही है छोटो छोटो छिद्र ये छिद्रगल मध्य दिए खाद्यगुलो ऊपर थे नीचे दिखे कि नीचे थे ऊपर दिखे प्रवाहित तो है शिव नल पशे थका फ्लेम पशे थका कोषगुलोते उत्पन्न खाद्य तर कन्सनट्रेशन ऊपर निर्भर कर खाद्य को दिखे जा खाद्य सर्वदा बसि हाई कन्सनट्रेशन थे लो कन्सनट्रेशन दिखे परिवाहित है कोषे मेसिफी कलए उत्पन्न खाद्य जेखने कन्सनट्रेशन बसि से खान जेखने कन्सनट्रेशन कम से ही दिखे प्रवाहित तो है से ऊपर दिखे होते नीचे दिखे होते द प्रसेस बै हुईच द लोडिंग अब द फूड सबसटेंसेस इन टू द फ्लेम इज नोन एज द लोडिंग ये खाद्य एक कोष थे अन्न कोषे परिवाहित तो है तर बे कैकटी धाप अतिक्रम करते हैं पाँच टी धाप देखते पाई पाँच टी धापर माध्यम पर्याक्रमे पाँच टी धापर माध्यम को कोषे उत्पादित तो खाद्य फ्लेम कलार सहाज्ये जे जगह खाद्य कन्सनट्रेशन कम घनत्व कम से परिवाहित तो है खाद्य कन्सनट्रेशन जेखने बसि से खान खाद्य कन्सनट्रेशन जेखने कम से परिवाहित है से दिखे होते कि नीचे दिखे होते सर्वप्रथम प्रथम नम्बर धाप एक नम्बर हो लोडिंग लोडिंग पद्धति कोषे व कला कोषे उत्पन्न खाद्य फ्लेम कलाय परिवाहित तो है ये क्योंकि सम्पूर्ण एक्टिव प्रसेस अर्थात एखे ए टीपी निर्भरशील और एक कथा बोले रखा जा परमिज नामक उत्सेचक सहायत यही खाद्य फ्लेम कलार मध्य लोडिंग है परमिज नामक उत्सेचक ये सहाज्य कर सम्पूर्ण एक्टिव एक्टिव हार जो फ्लेम के सजीव कोष होते हैं फ्लेम सजीव कोष हार जो एखे ए टीपी उत्पन्न है उत्पन्न ए टीपी एर सहायत उत्पन्न खाद्य फ्लेम मध्य लोड है ए टीपी सहायत 
উৎপন্ন শক্তির মাধ্যমে কোন মেসোফিল কলা যা সবুজ অংশে উৎপাদিত খাদ্য ফ্লেম কোষের মধ্যে প্রেরিত হয় দিস প্রসেস ইজ নোন এজ লোডিং অ্যান্ড ইফ দিস প্রসেস ইজ কমপ্লিটলি অ্যাক্টিভ প্রসেস অর্থাৎ সক্রিয় পরিবহন পদ্ধতি এবার নম্বর দুই যখনই কোষের মধ্যে খাদ্য পরিবাহিত হয় সেই কোষের মধ্যে কনসেন্ট্রেশন বেশি বেড়ে যায় অর্থাৎ ঘনত্ব বেড়ে যায় ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার ফলে সেই ঘনত্বকে সমান করার জন্য জাইলেম বাহিকা থেকে জল পরি অসমোসিস পদ্ধতির মাধ্যমে ফ্লোয়েম কলার সেই কোষ্টিতে পরিবাহিত হয় দ্য প্রসেস বাই হুইচ অফ অসমোসিস এটা হচ্ছে দুই নম্বর দশা দ্বিতীয় দশাতে বা দ্বিতীয় ধাপে অসমোসিস পদ্ধতির মাধ্যমে কম ঘনত্বের দ্রবণের দ্রাবক অর্থাৎ জল বেশি ঘনত্বের দ্রবণে অর্থাৎ ফ্লেম কলার যাতে খাদ্য বস্তু সঞ্চিত হয় সেখানে পরিবাহিত হয় এর ফলে জল পরিবাহিত হওয়ার ফলে সেই কোষ্টিতে ঘনত্ব বেড়ে যায় ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার ফলে প্রেশার বেড়ে যায় এবং প্রেশার বেড়ে যেতে কোষ্টি ফুলে ওঠে এবারে ঘটনাটা কি হলো যে কোষের ফ্লেম কলার সেই কোষ্টিতে সেই শিপ টিউবটাতে খাদ্যের পরিমাণ বেশি এবং জল প্রবেশ করাতে তার প্রেশার বেশ হয়ে গেল এর টু রেগুলেট দিস প্রেশার এই প্রেশারকে সাম্যাবস্থা আসার জন্য এবারে তৃতীয় ধাপে অবনীত হয় তৃতীয় ধাপে এখানে কি হয় না জল সমন্বিত খাদ্য অর্থাৎ খাদ্য সমন্বিত জল সেই কোষ্টি থেকে যেখানে যে কোষ্টিতে খাদ্যের ঘনত্ব কম সেই কোষের কাছাকাছি প্রেরিত হয় বাট এখানে ঘটনা হচ্ছে শুধুমাত্র খাদ্য কিন্তু প্রবাহিত হয় না খাদ্য সমন্বিত জল পুরো সিস্টেমটা পুরো যে অবিচ্ছিদ্ধ যে নালিটা এই নালিটা শিব নলের মাধ্যমে পুরো পুরী সম্প্রসারিত হয় দিস নন এজ বাল্ক ফ্লো এটাকে বলা হচ্ছে বাল্ক ফ্লো এটা যদি যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিচের দিকে যে কোষে খাদ্যের কনসেন্ট্রেশন কম হওয়ার জন্য খাদ্য নিম্নাভিমুখে নিচের দিকে প্রবাহিত হয় এই নিম্নমুখী প্রবাহিত হওয়ার জন্য যে প্রসেস তা হচ্ছে বাল্ক ফ্লো বাল্ক ফ্লো এই জন্য বলা হচ্ছে যে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র খাদ্যটা কিন্তু নিচের দিকে প্রবাহিত হয় না এখানে খাদ্য রস অর্থাৎ সেল স্যাপ অ্যান্ড উইথ প্রেজেন্স অফ দ্য ফুড সাবস্টেন্সেস টোটাল জিনিসটা কিন্তু নিচের দিকে নেমে আসে দিস ইজ নোন এজ বাল্ক ফ্লো এটা যদি উপর দিকে হয় তাহলে উপর দিকে প্রবাহিত হতে পারে আর যদি নিচের দিকে হয় তাহলে নিচের দিকে প্রবাহিত হতে পারে তিন নম্বর প্রসেস হওয়ার পর দেখা গেল যে সকল জায়গায় খাদ্যের মোটামুটি ঘনত্ব সমান হলো খাদ্য নিচের দিকে চলে এলো যে জায়গাটায় যে কোষের কাছে ঘনত্ব কম সেই ঘনত্ব কমযুক্ত কোষের কাছাকাছি আসার ফলে খাদ্য এবারে সরাসরি কি হয়ে যায় না আনলোডিং হয় ফ্লোয়েম থেকে খাদ্য আনলোডেড হয় দিস প্রসেস ইজ নোন এজ আনলোডিং ইট ইজ দ্য ফোর্থ ফেজ আর ফোর্থ স্টেপ অফ দ্য ফুড ট্রান্সলোকেশন খাদ্য ট্রান্সলোকেশনের এটা চতুর্থ ধাপ এক্ষেত্রে ফ্লোয়েমের শিব নল থেকে খাদ্য শিব নল থেকে খাদ্য যে কোষের কনসেন্ট্রেশন কম বা ঘনত্ব কম সেই কোষে পরিবাহিত হয় পরিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর এবারে একটা সামাবস্থায় চলে আসে সেক্ষেত্রে কোষের ক্ষেত্র হয়ে যায় কিন্তু ঘটনা হচ্ছে খাদ্য যখন এখানে আনলোডিং হলো সেখানে কিন্তু জলের ঘন জল বেশি থাকার ফলে ঘনত্ব কম এর ফলে জল পুনরায় আবার অসমোসিস পদ্ধতির মাধ্যমে শিপ নল থেকে জাইলেম বাইকায় পরিবাহিত হয় ফিফথ স্টেজে তাহলে এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেয়ার আর ফিফথ স্টেজ সেটা ফাইভ স্টেজেস বাই হুইচ দ্য ফুড সাবস্টেন্সেস ট্রান্সলোকেট ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার পাঁচটি ধাপের মাধ্যমে খাদ্য বেশি কনসেন্ট্রেট অঞ্চল থেকে কম কনসেন্ট্রেট অঞ্চলে পরিবাহিত হয় এক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখা উচিত যে জাইলেম বাহিকার মাধ্যমেই যে জল যে পরিবাহিত হয় সেটা হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ কারণ এখানে জাইলেম বাহিটা হচ্ছে কি ডেড সেল দ্বারা গঠিত বাট দ্য ফ্লোয়িং দ্য কেস অফ ফ্লোয়েম ফ্লোয়েমের ক্ষেত্রে যে খাদ্য পরিবাহিত হয় সেখানে কিন্তু শক্তির প্রয়োজন হয় আর যার জন্য ফ্লোয়েম কলার কোষগুলো হচ্ছে সজীব কিন্তু ওয়ান্ডারিং জিনিস হচ্ছে কোষগুলো হচ্ছে অ্যানিকুলিয়াস্টেড অর্থাৎ নিউক্লিয়াস বিহীন কিন্তু এই অ্যাক্টিভ বলা হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে এর সঙ্গে যে পার্টনার কোষ আছে যে এখানে সঙ্গী কোষগুলো রয়েছে তারা হচ্ছে 
যে জীবিত নিউক্লিয়েটেড জীবিত আর নিউক্লিয়েটেড জীবিত কোষটা এখানে শিব নলকে সজীব করে রাখে কারণ সজীব যদি না হয় তাহলে এটিপি উৎপন্ন হবে না আর এটিপি উৎপন্ন যদি না হয় তাহলে শক্তি পাবে না আর শক্তি যদি না পায় তাহলে এইখানে কনসেনট্রেশনের অর্থাৎ কোষের যেখানে খাদ্য উৎপন্ন হচ্ছে তার থেকে কিন্তু সঙ্গী কোষের ক্ষেত্রে কিন্তু শিব নলের ক্ষেত্রে কিন্তু ঘনত্ব বেশি হতে পারে তবুও কোষ থেকে খাদ্য রস যাওয়ার জন্য এখানে শক্তির প্রয়োজন হয় তাহলে এখানে পার্টনার সেল বা সঙ্গী কোষ এখানে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে আর এখানে একটা লাইফ পার্টনার বলা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে সঙ্গী কোষ এখানে শিব নলের সঙ্গে থাকা সঙ্গী কোষগুলো লাইফ পার্টনার হিসেবে কাজ করে যা শক্তি প্রদানের মাধ্যমে মেসোভিল কলার সবুজ অংশ উৎপাদিত খাদ্যকে শিব নলে প্রসারিত করে এখানে একটা কথা বলে রাখি যে এখানে একটা সিম প্লাস্টিক অ্যান্ড অ্যাপো প্লাস্টিক পদ্ধতিতে খাদ্য লোডিং হয় সিম প্লাস্টিক প্রসেস সিম প্লাস্টিক প্রসেস হচ্ছে যে পাতার মেসোফিল কলায় বা সবুজ অংশে মেসোফিল কলায় উৎপন্ন খাদ্য প্রথমে ভাস্কুলার বান্ডেল থেকে যায় ভাস্কুলার বান্ডেল থেকে কটেক্স অঞ্চলে যায় কটেক্স অঞ্চল থেকে মানে প্যান কাইমাতে যায় প্যান কাইমা থেকে শিরাতে যায় সেখান থেকে শিব টিউয়ে যায় তো দিস প্রসেস ইজ সিম প্লাস্টিক প্রসেস এখানে কিন্তু এখানে যে প্লাজমো ডেস মাটায় প্লাজমো ডেস মাটার মাধ্যমে খাদ্য সম্প্রসারিত হয় আর অ্যাপোপ্লাস্টিক হচ্ছে এই যে পদ্ধতির মাধ্যমে শিপ টিউব থেকে যে খাদ্য বিভিন্ন কলাকষে যে পরিবাহিত হয় দ্যাট ইজ নন অ্যাজ অ্যাপোপ্লাস্টিক ওয়ে তো অ্যাপোপ্লাস্টিক পদ্ধতি হয় সিম প্লাস্টিক অ্যান্ড অ্যাপোপ্লাস্টিক লোডিং আনলোডিং তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে একটা সংক্ষিপ্ত রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি মূলের মধ্যে উদ্ভিদের মধ্যে থাকা বিভিন্ন নালিকা বান্ডেল অর্থাৎ জাইলেম এবং ফ্লেমের মাধ্যমে জল এবং খাদ্য পরিবাহিত হয় জল ঊর্ধাভিমুখে পরিবাহিত হয় রুট প্রেশারের মাধ্যমে যেটা ডেড সেলের মাধ্যমে হয় সেটা হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ অর্থাৎ সেটা কোনো কোনো শক্তি ছাড়াই কিন্তু প্রবাহিত হয় ফ্লেমে কিন্তু শক্তির মাধ্যমে খাদ্য যেখানে কনসেনট্রেশন বেশি ঘনত্ব বেশি সেখান থেকে কম ঘনত্বের দিকে খাদ্য প্রবাহিত হয় খাদ্য প্রবাহিত হওয়ার সময় জাইলেম বায়িকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যেখানে ঘনত্ব বেশি হয়ে যায় সেখানে জল প্রবেশ করে তার প্রেশার বাড়িয়ে দেয় প্রেশার বাড়ানো হয়ে গেলে সেখান থেকে প্রেশারকে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে আনার জন্য সকল জায়গায় সমান এক প্রেশার চাপ আনার জন্য এবারে বাল্ক ফ্লো হয় বাল্ক ফ্লোয়ের মাধ্যমে জল খাদ্য সমন্বিত জল এবারে ঊর্ধ্বাভিমুখে বা নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হয় ততদূর পর্যন্ত যতদূর পর্যন্ত কোষের ঘনত্ব কাজ মানে কম কম ঘনত্বযুক্ত কোষের কাছাকাছি আসার ফলে সেখান থেকে খাদ্য আনলোডিং পদ্ধতিতে এবারে ফ্লোয়েমে শিপ নল থেকে খাদ্য পুনরায় আবার কোষের মধ্যে প্রবাহিত হয় এর ফলে ঘনত্ব কমে যায় কিন্তু প্রেশারটা কিন্তু কমে যায় প্রেশারটা কমে যাওয়ার ফলে সমান প্রেশারে আসার জন্য পুনরায় আসমোসিস পদ্ধতিতে ফ্লেম কলা থেকে জল পুনরায় জাইলেমে চলে আসে এবং আবার একটা সমাবস্থা এসে এসে যায় ফলে খাদ্য উদ্ভিদের সকল অঙ্গে সমান এবং জল সমান প্রেশার এসে যায়